ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഏരിയ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ആണ് അതായത് പരപ്പളവും അതിൻ്റെ ചുറ്റളവുമാണ് സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അഥവാ സാധാ ഒരു ത്രികോണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് വശങ്ങൾ ഒന്ന് എ ബി സി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ത്രികോണമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് വശത്തിൻ്റെയും നീള നീളമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അതായത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി അതാണ് പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ പി സി ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇനി അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനാണ് അതായത് പ്രതല വിസ്തീർണം അതിന് രണ്ട് ഇക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്കേഷൻ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതായത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ടു സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസായിട്ട് വരുന്നത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടു അതായത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിനെയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏരിയ വരുന്നത് ഹാ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ നമുക്ക് ആകെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മൂന്ന് വശങ്ങളാണ് അതായത് വശം എയും ബിയും സിയും തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ പ്രതല വിസ്തീർണം ഏരിയ കാണാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി ഇനി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് എസ് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു സാധാ ത്രികോണത്തിനെ വെച്ച് സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി അതിൻ്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ബി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എ സിക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി സോ ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ മട്ട ത്രികോണം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഭാഗം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഒരു ഭാഗം ഒന്നുകിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം അറുപത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാം അതായത് ചുറ്റളവ് കാണാൻ നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് വശങ്ങൾ കൂട്ടുക അതായത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആണ് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക എഴുതി വെക്കുക അടുത്തത് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഒരു നീളമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ വശം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം മറ്റൊരു ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വശങ്ങൾ ഒരേ ലെങ്ത്തും അതിൻ്റെ ബേസ് വ്യത്യസ്ത ലെങ്ത്തും ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ബി ബൈ ടുവും ബി ബൈ ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് എ അതേ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും ഈ സൈഡ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും എ കൊടുത്തു ഇവിടെയും എ കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണുന്നത് സാധാ ചുറ്റുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ മൂന്ന് വശങ്ങളും കൂട്ടുക അതായത് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം ഇനി അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ബി ബൈ ഫോർ അതായത് ബേസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ദൻ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ ഇതിൻ്റെ ബേസ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും അടുത്തത് ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് മൂന്ന് വശവും ഒരേ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എ എ എ അതായത് ഇത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ അതായത്
പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എ ഉണ്ട് ഈ എയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബി ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം സോ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ബി അതിനെ ടു എ പ്ലസ് ടു ബി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആണ് ഒരു ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇനി അതിൻ്റെ പ്രതല വിസ്തീർണം ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രതല വിസ്തീർണം ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിളാണ് അപ്പം ഒരു സാധാ ചതുരം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എല്ലും ബ്രെഡ്ത്ത് ബിയും ആണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ ബി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എൽ അതായത് ടു ബി പ്ലസ് എൽ ആണ് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ദെൻ അടുത്തത് അതിൻ്റെ ഏരിയ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് പ്രതല വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് അടുത്തത് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാല് വശവും ഒരേ നീളമായിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഡയഗണൽ ഈ ഒരു ഡയഗണലും ഈ ഒരു ഡയഗണലും ഈക്വൽ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും നാല് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ അതായത് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ അത് നമ്മൾ ഫോർ എ എന്ന് എഴുതാം ദൻ ഇത് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാൻ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടു ഡി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയഗണലാണ് ടു ഇൻറ്റു ഡയഗണൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്നും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അടുത്തത് ഏരിയ പ്രതല വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് അതായത് എ ഇൻറ്റു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതല വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ദെൻ അടുത്തത് റോംബസ് ആണ് അത് റോംബസും എന്താ നാല് വശങ്ങളും ഒരേ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും എ എ എ എ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് രണ്ട് ഡയഗണൽസും വ്യത്യസ്ത ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും ഒന്ന് നീളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് എന്തായാലും നീളം കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ അത് നമ്മൾ ഫോർ എ എന്ന് എഴുതാം അടുത്തത് പെരിമീറ്റർ കാണാൻ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ടു സ്ക്വയർ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയഗണലും ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഡയഗണലും സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഡി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ടു സ്ക്വയർ ദെൻ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ പ്രതല വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹാഫ് ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു അല്ല ഹാഫ് ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതല വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സോ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്തത് ട്രാപ്പേഴ്സി ആണ് ട്രാപ്പേഴ്സിയും എ ബി സി ഡി ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് ബി മുകളിലത്തെ ലെങ്ത്ത് എ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് എച്ചു ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണുന്നത് ഈ ഒരു നാല് ലെങ്ത്ത് അതായത് എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് എ ഡി ആണ് അതായത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് സി ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അതായത് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റു ആണ് സോ ഏരിയ കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് സർക്കിള് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അഥവാ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആറാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഏരിയ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ സോ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ എ ഇവിടെ കൊടുക്കാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അടുത്തത് സെമി സർക്കിളാണ് അതായത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ പൈ ആർ പ്ലസ് ടു ആർ ആണ് ദൻ അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പം നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ഏരിയയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു സെഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക എന്നതായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ അടുത്ത ക്ല